ஒரு ஒயர் பெருக்கு அதுல கரண்ட் ஐ வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கு அண்ட் அந்த ஒயரோட லென்த் எல் ஸோ இது வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஓ இந்த ஒயர் மேலே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் எவ்வளோங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் மேக்னட்டியூட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இல்லை கரண்ட் கேரிங் ஒயரை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சோன்னா அந்த ஒயருக்கு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா ஐ இன்டூ எல் கிராஸ் பின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த எல் வெக்டர் எப்படி எடுக்கணும்னா எல் வெக்டரோட மேக்னிடியூட் கண்டக்டரோட லென்த்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அண்ட் டேரக்ஷன் வந்து கரண்ட் அந்த கண்டக்டரில் எந்த டேரக்ஷனில் போதும் அது எடுத்துக்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா சம்திங் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ்னு வச்சுக்கோ ஸோ கண்டக்டர் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஓகே அண்ட் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் கரண்ட் போகுது அதனால் நம்ம இந்த எல் வெக்டர் எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா எல் வெக்டர் ஈக்குவல் டு எல் எக்ஸ் கேப்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே ஏன் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் கேப் பிளஸ் எக்ஸ் கேப் பிளஸ் எக்ஸ் கேப் ஸோ இந்த பிளஸ் எக்ஸ் கேப் எப்படி சொல்கிறோன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ல இருந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ கரண்ட் இஸ் அலாங் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த வெக்டர் அப்படிங்கிறது லென்த் ஆஃப் த ராட் ஸோ இந்த ஒயரோட லென்த் ஓகே ஸோ இதை சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் போது ஃபோர்ஸ் வேணும் ஐ நமக்கு தெரியாது ஐனே எடுத்துப்போம் எல்ங்கிறது எல் எக்ஸ் கேப் கிராஸ் ப்ராடக்ட் பி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டூ ஐ கேப் ஓகே இங்கே ஐ கேப்னு இருக்கு ஸோ இதை நான் மாற்றிடுறேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் யூனிட் வெக்டர் எக்ஸ் கேப்னு எழுதலாம் அப்படி இல்லை ஐ கேப்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த கொஷனில் ஐ கேப்னு எழுதுறதுனால நான் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே கேப் நெகட்டிவ் ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு கிராஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் யூசிங் மேட்ரிக்ஸ் ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் இதில் ஐ கேப் மட்டும்தான் இருக்குது எல் மொத்தத்தில் ஜீரோ இப்போது இதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா டூ த்ரீ நெகட்டிவ் ஃபோர் ஸோ யா ஐ கேப் எடுத்தோன்னா ஃபுல்லாக ஜீரோ வந்துடும் நெகட்டிவ் ஜே கேப் ஓ நெகட்டிவ் ஃபோர் எல் அவ்வளோதான் கே கேப் ஒவ்வொருத்துக்கும் இந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணுவோம்னா நெகட்டிவ் ஃபோர் எல் வரும் அதான் எழுதியிருக்கேன் அதோட இந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணி செப்ரேட் பண்ணும் இங்கே ஜீரோ இருக்கிறதுனால செப்ரேட் பண்ணாலும் ஜீரோ தான் வரும் ஸோ அப்படியே விட்டாச்சு அதே மாதிரி கே கேப் பண்ணுவோம் லைக் மேட்ரிக்ஸோட டிட்டர்மினன் ஃபிகர் அவுட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை வெக்டர் மாதிரி எழுதிடும் அதுக்கப்புறம் மேக்னிடியூ ஃபிகர் அவுட் பண்ணுவோம் ஃபோர் எல் ஜே கேப் ப்ளஸ் த்ரீ எல் அஃப்கோர்ஸ் ஐயும் இருக்கு ஏன்னா முன்னாடி ஐ எழுதுறதுனால இந்த ஐயும் இங்கே இருக்கும் இங்கே எழுதிடும் யா இதோட மேக்னிடியூட் ஃபிகர் அவுட் பண்ணும் மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெக்டர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த ஒவ்வொரு கோஃபிஷியன்லையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணும் ஸோ இங்கே சிக்ஸ்டீன் எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் எல் ஸ்கொயர் இந்த ஐ அப்படி தான் இருக்கும் அது பிரச்சனை இல்லை இப்போ எல் ஸ்கொயர்லேருந்து எல் வெல் எடுத்துடலாம் இப்போ எல் ஐ இது சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ்னு வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து பி ஃபைவ் எல் ஐ இதுதான் ஃபோர்ஸ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் ஃபைவ் 
Ya. Yeah. 